ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി പ്രശസ്ത സംവിധായകനായിട്ടുള്ള രാംഗോപാൽ വർമ്മയുടെ ഒരു ട്വിറ്റർ കുറിപ്പ് വളരെ വൈറലാവുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ആ പോസ്റ്റ് കിം ജോൺ ഉന്നിൻ്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജത്തി ആ സ്ഥാനമേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ വില്ലി ആയിരിക്കും അവൾ എന്നായിരുന്നു ആ പോസ്റ്റ് കിം ജോൺ ഉന്നിൻ്റെ ഇത്രയും വില്ലി ആയിട്ടുള്ള അനുജത്തി ആര് അതെ അറിയാം മനസ്സിലാക്കാം ആ ഭൂലോക വില്ലിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മല്ലു സ്പീക്കറിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് മുതിർന്ന നേതാവായിട്ടുള്ള കിം ജോങ് ഇല്ലിനും കോ യോങ് ഹോയുടെയും ഇളയ മകളായി കിം കുടുംബത്തിൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാരിയായിട്ട് കിം യോ ജോങ് ജനിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ കഥയിലെ നായികയുടെ പേരാണ് കിം യോ ജോങ് ഇവരുടെ പേരൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ജോങ് എന്ന് പറയുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ നോർത്ത് കൊറിയയുടെ സുപ്രീം ലീഡറായിട്ടുള്ള കിം ജോണുമായിട്ട് നമ്മുടെ ജോങ്ങിന് വളരെ അടുത്ത് ബന്ധമായിരുന്നു മറ്റൊരു സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും ബന്ധം നമ്മുടെ കിം ജോണുമായിട്ട് ജോങ്ങിനുണ്ടായിരുന്നു ശേഷം കിം ഇൽ സങ് മിലിട്ടറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി കിം ഇൽ സങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനവും പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ മാസം പിതാവ് കിം ജോൺ ഇൽ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ജോങ്ങിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ മാസം പിതാവിനൊപ്പം പബ്ലിക് അപ്പിയറൻസ് നടത്തിയ ശേഷം ജോങ് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്യൂണറൽ സമയത്തായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം അടുത്ത ലീഡറായിട്ട് കിം ജോണുൻ പദവി ഏറ്റെടുത്തു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ജോങ് തൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ കീഴിൽ കിം ജോണുനിൻ്റെ ടൂർ മാനേജറായിട്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പദവി ഡബ്ല്യു പി കെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയിലെ സീനിയർ ഓഫീസറായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജോങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് ഒൻപതാം തീയതി നടന്നിട്ടുള്ള സുപ്രീം പീപ്പിൾ അസംബ്ലിയിലും കിങ് ജോണിനൊപ്പം പങ്കെടുത്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ മാസം കിങ് ജോണിന് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതിനാൽ അത്രയും കാലയളവ് ജോങ് ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബറിൽ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള പി എ ഡി അതായത് പ്രൊപ്പഗണ്ട ആൻഡ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വൈസ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തു കിം ജോണുവിൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രശസ്തിക്ക് പുറകിൽ ജോങ്ങിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്കുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കിങ് ജോണുന്നിന് ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ ഒരാൾ എന്ന ഇമേജ് നേടിക്കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ മീഡിയകളെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കിങ് ജോണുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധാരണ സംഭാഷണ രീതികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അതായത് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള ഡെന്നിസ് റോഡ്മാനുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദ സംഭാഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മീഡിയയിലൂടെ കാണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധയും മീഡിയയിലെ ശ്രദ്ധയും നേടി നേടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു നമ്മൾ പലരും കിങ് ജോണുവിൻ്റെതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള പല വീഡിയോസും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൊറിയയിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ യു എസ് ട്രഷറി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് നാഷണൽസ് ലിസ്റ്റിൽ ജോങ് സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചോ സോങ് എന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം കഴിഞ്ഞതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ ജീവിതം ആകെ ഒരു അവ്യക്തത നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇവർ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലും സ്ഥാനം പിടിച്ചു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിതയായിരുന്നു ജോങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും കൂടി കൺട്രോള് ജോങ് ഏറ്റെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് സൗത്ത് കൊറിയയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വിൻ്റർ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സെറിമണിയിൽ നോർത്ത് കൊറിയയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് ജോങ് ആണ് കൊറിയൻ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം കിം പരമ്പരയിലെ ഒരംഗം സൗത്ത് കൊറിയ സന്ദർശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു സൗത്ത് കൊറിയൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരം ഫെബ്രുവരി പത്തിന് ഇരുപതും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന നോർത്ത് കൊറിയ യു എസ് സിംഗപ്പൂർ സമ്മിറ്റിലും നോർത്ത് കൊറിയ യു എസ് ഹനോയ് സമ്മിറ്റിലും സഹോദരൻ കിം ജോണിനൊപ്പം ജോങ്ങും പങ്കെടുത്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ഇലക്ഷനിൽ സുപ്രീം പീപ്പിൾസ് അസംബ്ലിയിലേക്ക്
അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന ജോങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഭരണ കാര്യങ്ങളും ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കിം യോ ജോങ് രാം ഗോപാൽ വർമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വലിയ ആയി മാറുമോ അതോ ലോകം കണ്ടല്ലോ വെച്ച് നല്ലൊരു ഭരണാധികാരിയായി മാറുമോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും എത്താം താങ്ക് യു